Boys Diary on August 24th, Marine Environment, Reef Current or Reef Tide. Today I'm going to talk about Reef Current or called Reef Tide. Reef Current shaped by the power of waves movement like high tide, low tide, and then full moon tide, and half moon tide, and the power of wave or the amount of water in the same area and then waters come with the current current divided and then the waterway make lip current so and then significantly lip current is affects marine environment itself so and then lip current or lip tide is a very important issue when the marine environment changed from the other construction or the change of the shape. I have witness of at my site. After building the port, the port make wider and 20 meter and it made bigger. That means after constructing the port and then right house port, and then block the water and then like a small dam. So, and then the water, even the make much uh, enough more. And then like uh, uh, when the rain a lot and then the, the rake is uh, higher. And then, then when the the gate of the dam or the gate of a rake, and then it open and then water very strong. So this phenomenon is uh, we can't expect uh, any time. So and then after building construction, I firm, uh, firmly and um, believe it, and then it make uh, water so much more faster and then stronger in the current. So, and then I've been here at Water Sports uh, for many years in my hometown, the site. But, and then this way is a uh, significant phenomenon. And this way, um, the waters, and then newly recurrent happen and then recurrent make uh, some affect uh, the sand environment. So it make uh, uh, sand away to the ocean um, and also the make it the uh, shallow look like uh, and then uh, water level is not safe. It's for make it dangerous for the swimmer and uh, who don't swim very well. And also, the, uh, send away and then the pebbles appear in the sea area. So, and then doing surfing or swimming, and then it might be dangerous about on the feet. And then, uh, so, and it should be aware about it. And also the most important thing is uh, recurrent is uh, like uh, a live. So, and then it happened, it affects uh, everyday uh, small thing. It means that, and then sands go away, and then differ, and then waters much more go away, and then differ. Is that it makes uh, a small stream, make uh, a possible small stream at a click, and um, it can be liver in a specific zone. So, and then, recurrent when the recurrent happen are the effect of construction in the sea area any place in in the world and then that is a significant phenomenon important phenomenon especially like west ocean in korea it makes high tide like uh, similarly and then high tide it reaches here seven meter is the amount of water is too much 
So AI, I ask you, how the recurrent effect in the sandwich, AI, how AI, how affect marine environment in the sandwich? AI, how the leaf current affects in the sand zone? AI, how leaf current affect in the sand zone? The result of change from the leaf current what happened to the sand zone? Can you tell me and then divide some information about? Mm -hmm. <laughs> Uh, the effects of recurrent on marine environment. Today, I'm going to talk about the current source called leaf tide. Leaf currents are driven to power of wave movements, including high tide, low tide, and the storm surges. The strength and flow of these currents depend on the amount of water being moved in a particular area. When water piles up near the shore due to waves, this excess water will need to find a way back to the ocean. And the lake currents are often the result. And uh, these currents uh, are significant because they can greatly affect the marine environment changes in lake currents are often linked to alternation in the coastal structure like the building of boats or other construction projects that change the shape of the coastline. 
For example, in my hometown, I witnessed how the construction of a new port altered the dynamics of the local workers. The port uh, widened the postal line um, by about 20 meters, uh, making the waves stronger and faster after the port and its break water or the water behavior changed significantly during the heavy rains so or when the gate of dams open, the boost of the water increases and drastically, and the phenomenon can be seen whenever there is a new construction in modern environment. After construction of the port, I noticed that the water current became much faster and stronger in my local area. The leak currents carried more sand away, deepening certain areas and changing the beach shape. The water levels also became more unpredictable, making it dangerous for swimmers, especially those who are not strong swimmers. The current caused the pebbles and sand to be displaced, creating and hardened in areas that were once safe for working and swimming. Uh, recurrent uh, behave like uh, rivers in the ocean, constantly moving and affecting the environment when recurrent are altered by man-made structure like port. They can carve out channel in the sand which makes the water deeper in some areas who are eroding the shore over time. This can have significant effects on the local ecosystem, especially in areas like the West Sea of Korea, where tidal change can be extreme, with tide reaching up to the seven meters. Question, um, an answer about liquorin and the sand zone. How do liquorin affect the sand zone? Recurrence affect sand zones by eroding sand from the shoreline and transporting it offshore. This process can create deep channels and through in the sand, altering the beach's profile and affecting coastal stability. What are the consequences of these changes? And the result of these changes can be increased erosion, deeper waters near the shore, and the shifting sandbar. This alteration can make the beach less safe for swimmers and can affect marine life by changing habitats and the sediment distribution. How do man made structures influence lake currents? Man made structures like ports, breakwater, and jetty. Get a redirected water flow intensifying a leak current in certain areas. This can reach faster, more powerful currents that erode sand and reshape the coastal environment. How does this impact the marine ecosystem and the changes um, in the sand zone due to leak currents can disrupt the inhabited habitat of marine organism that? Uh, rely on stable environment, the restoration of sediment can also affect water quality, nutrient availability, and the overall health of the marine ecosystem. And then, in bit. Then, more soon, then. Oh, my, those are no, the zong zai, the zong zai, uh, hi, long zai, long zai. Hi, Kung Poyla, live tied. Do zong zai live a dog tau. Zap, boy, so true and dong a poor song. Malcolm, uh, do true tau. Uh, do true tap, ra, con rau, sick man, ra, dong zai, dong zai, dong zai, qua me, long nook, nai, good soup. Bao lung nuk zi swen a zong kufu ki nuk hap sum gan po zong song gan bao zong sai lip sa su hen de zu nuk sao lai bien nung zong sai nai po an hung zap long then moi sun bien bi bai sun zap wan zen su tai doi kua zong sai li a song li quan ling quan dan su thai doi ko da ke khao ro bien a new website zuk khak ran ho khak juan sai um zuk khak lam tai a doi kin dang ko ro bien bi ju um um sai ko nya toi doi da sun kien a khak website zung a thang mo thai 
Tôi đúng lúc và rộng nước địa phương à, đang nói là một dòng bộ viên trên khoảng 20 mất ông nên kiên sông mang hồn bà nhanh hôn sau khi khang à, bà để sang sông đất xài rừng à, dung nốt dài đôi răng kẻ khi cổ mò lôn hổ kỳ không chắc mổ dòng nước cho nên mang mềm hôn chẳng như kèm sông ngài cổ thể tay kỳ cổ bác kỳ phong chuyên xài dương não tại các phương viện sau khi um, căng dịch xây dựng tôi nàng tài uh, dùng xài xong rồi sử dụng qua tôi uh, cho uh, nên là uh, nhanh hơn và mân hơn dùng uh, xài lực cũng xây dựng kết hợp uh, khi một số khu phúc cho nên sau cũng và làm gai đôi khi dáng bài biển mục đích không rõ rõ nên không sẽ rõ đốn sức cái ngôi hàng rõ ngôi vôi đặc biệt là nhưng ngôi không vôi rồi nhưng dòng thai này đã đi xuyên sổ đã bằng cách tạo ra một ngôi hàng ở những chỗ xúc xúc đại an toàn để đi bộ 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 hốc hồi lội hồi lội à, dùng xe lệ dùng nhiều khắc dùng sông du viện liên trừ đi dịp xuyên và ăn hướng trên môi sông khi khắc sông dài lệ thì đại đội vội khắc thao sức nhàn tạo như khăn xuân có thể tạo ra các khen sào sông khách là nước sáu con ở một của số khu phúc giống kỳ lãm sổi mong vô viên đều thời gian nhưng tai đổi này có thể có ăn thứ lòng đen hệ sinh tai viên đặc biệt là ô nương thường cổ tuy chiêu mang như vương viên tại của Hàn Quốc nội trừ chiêu có thể lên đen uh, bài mắt um, Cáo hội và giải lội về dòng xài lịp và khu vực khách, dòng xài lịp an hưng trên khu vực khách như thế nào. Dòng xài lịp làm sổi mong khách từ vô viện và mang xương giả sạc của chính ngài cổ thể sau các thêm và lắm dân sau trong khách làm tài đổi hình giang quả bài viên và ăn thứ đến sự ôn dinh của vô viện. <cười> Kết quả của nước cái đôi này là gì? Kết quả là sư giả tăng sôi mộng, nước trổ nên xào hôn cán bộ và sư dị xuyên của các bài khác. Nước cái đôi này có thể làm sổ bài viện sổ nên mũi hẹn còn chỗ ngồi vui và ăn hướng đến uh, sinh tái viện. Um, các cao uh, sắc nhàn thao ăn hướng đến uh, dũng xài lực chứ nút thế nào? Các cao sắc nhàn thao nữ thắng uh, về phát sông và vẹn thao cổ thế tài đổi dũng nước làm dũng xài lực màn hôn ở một số khu vực điều này có thể tạo ra các dòng chảy mang và nhân hơn gai sỏi mộng các bài tài viên hiện mọi sương bổ viện à như này anh hưng đến hết xin tài viên như thế nào nhưng tài được chung thu phục các à đồ 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 dòng chảy lấy có thể phát bổ mọi sương sống của các sinh bắt viện và khăn sự ổn định sự phân vô lăng giam tích cũng có thể ảnh hưởng đến chất lúa nước sự sang cổ qua các chất trình dụng và sức khỏe trong thể qua của sinh tại viện à, xong.